Hi, and welcome to Filmy Talk. Today we have with us the very promising, talented debut director, Shri Santosh Nair. Debut director Santosh Nair, I'm going to talk to you about the debut director. How did you get to the cinema? I've been to the cinema in the 13th and 13th century. I've been to the cinema in the 13th century. I've been to the cinema in the 13th century. Roshan Andros, Deepan, Deepu, V.M. Vinu, Jai Surya. I've been to the cinema in the 13th century. रु मुप्पत्ति मोनो ऑन सिनेमा ला असिस्टेंट आइटम असोसिएट आइटम वर्क किया देते हैं। हम्म। हम्म। कुछ ले मतलब सिनेमे ले के बारे में ना नया ना आगे। आधे आधे आधे। अच्छा। फिल्म मेकिंग पढ़ी चुवो? नहीं ला फिल्म मेकिंग पढ़ी चुटो नहीं ला। अच्छा सिनेमा बाइंग रोज पैशन आइटम नो Anggane sinema itu sangat penting betul. Ayah syarie. Ia assistant director itu bagi beberapa experiences orang tau. Ada. Anak itu ada kalau mau urkam, ada kalau beri edit tu perayaan beri experience orang tau syarie anak itu. Anggane lah, semua sinema lalu edit tu perayaan orang itu beri beri karya yang lain deh. Anggane, anggane, mana? Orang first time director ni biggest challenges anda ke ana? First time director ambo challenges beri beri. Und story selekte, ina, pina story selekte, di, ina, pina a story ke anujina ya hero ya kandu diya, hero ya kandu diche, ina, ane baki, hella surrounding ing karakter aku, pina adu, ana mula shoote, ida, seri kyo adu theatrel, etikyo anu rena, mangra mangra ru challenges ane, ana. Apa, ini juga kena ada, ada assistant director itu ada baru baru ada, ada work yang ada tuan tuan baru. Adil ni ada satu independent director itu maru anu baru ini ada ni ada satu satu vali satu step pula. Ada. Apa, ada yang mana sahaja juga, lagi yang awalnya ada ke ada challenges, ada ke yang mana overcome jadi. Alah, jadi saya korai satu tiga belas tahun itu jadi sinema jadi orang tu plan jadi tuan tuan baru. Korai baru subjek itu, game game pula subjek itu plan jadi tu. Paksa, adil ni kalau ini baru ini pun jadi jadi mana ada orang tu sinema itu subjek itu kita punya kebanyakan. Ah, utri istan tu ni satu subjek tu. Ah, jangan ada subjek tu by full script tu by cuma tu ni mana sila. Adin tu ni, faham tu ni tu ni hebat mana sila orang dia. Neil Jones tu, amal orang ni character. Aduh, faham tu je dah. Orang ni mana awak ni ni ke orang ni orang pon dia. Anggana jangan faham tu ni pergi meet tu. Faham tu ni pergi meet tu, dah bosan tu ni story baru ni. Anu tu ni confirm je dah project tu. Pilih ni orang ni pertama ni tu. First project tu je amal dia tu ni orang producer ana. Abang lagi ni, mana Century ini film Take Over itu, Take Over itu, walaupun pertama Century itu hundred film itu, ada ada Century film itu, nuram tu sini mana, abang, atre mili ur production kami ni ada nuram tu pernah jaya gitu, ada nilai ur bagi mana, jangan kerana tu pinne, Malaysia sini mili pun leading, main dah berapa new generation le, itu best nalaran fakad ya ni, abang fakad ni pun lulu ur artis ni macam tu, ni ke first tu pernah jaya, betul ni malah jadi sangat bersyukur. Ia mana ratna mana title ni pinne le kat ayat ni, ah, aduh, serikin mana title ni orang story related ayat lor title ni, kerana kerim Oru cashum itu, anggana basic itu lalu story. Nada orang mana money itu orang orang pergi itu. Adanya pertanda arkum money itu, ini kalau kumpul dengan yang lain pertanda Tamil film money itu. Money itu orang orang. Adun orang ada itu money Englishum itu Malayalam lagi. Aisyari. Adanya enggan aku cuma enggan aku kata ada suspense kalah ada. Enggan aku kata kata itu. Alah itu satu kata beribadat ini alu money korna. Oru December thirty itu evening start itu thirty first night peran diri. Ah, ini Neil John Samuel, itu orang yang, nama kita character ni, itu travelling yang full cinema. Erna orang itu, nama start itu, tapi nama tipu itu, tirich Erna orang itu, ke itu na, ready lah nang script. Ah, ini, yatra ini orang ni, alam, puli kunda nama Neil John Samuel, nama character ni, alam na, changing yang cinema. Puli itu character start in, starting point ini, nama tirich itu mesti, alam dia character totally change aipu. Angan eru Ridi lana jengla scripte je ini dengan. Asyik. Orang bakti traffic ayer, kaya mahadi ayat Malayala sinema lori multi linear format le. Kata baru ni tu citra. Aduh, boleh tu format ni ano manirat natin deh. Ah, manirat natin deh, ada format ni orang ni ada anje track kan. Anje track kan orang ni orang ni fakad Niveda Thomas, fakad ni family, fakad working ni Benson tu showroom ni ada orang ada friends. Angin ada track. Ada lah, ada orang track ni orang ni ada Enji panik kerja Sunil Sugada. Kocch Prime, awal itu satu track. Pine, tanah mula ibu anda tu betul betul Tamil Nadu lalu satu track kan? Kita tu rujuk nahlil, anjir payah mula satu pun gurti. Pine, satu broke case itu rujuk yang, awal anjir beri. Pine, baru satu track kocchi lalu satu gunda, ada itu Jojo mala, awal jadi pun gurti. Adam, satu grup. Angin ini anjir track um mix itu tanah total cinema boy country kan? Apa ada itu? Entah mana awal itu format itu choose yang kan? Malah, ada lah ada para yang betul ayat nolik ada. Allah dah, untuk dosa guna, saya awal format itu untuk dosa guna Allah dah subject barangan betul tu lah. Untuk dosa guna tu, kita mula untuk dewasa 24 hours story itu orang yang berdekat, ada le 
ചില ഗിമിക്സുകളൊക്കെ കാണിക്കും ആ ഗിമിക്സുകളാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിന്റെ റോൾ ഇപ്പൊ ഫഹദ് ഫാസിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു നടൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയാവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റോറി ആദ്യമേ കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിൽ ഫഹദിനെ തന്നെയാണ് വന്നതും ഫഹദുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിംഗിൽ തന്നെ കഥ കേട്ട ഉടനെ പുള്ളി ഓക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫഹദിന് മാത്രമേ ഇത്രയും ഭംഗിയായി റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അല്ല ആ ഒരു ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫഹദിന് കയ്യിൽ വളരെ സേഫാണ് എനിക്ക് കാര്യം പുള്ളിയുടെ പല പടങ്ങളും കണ്ടതിൽ വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നീൽ ജോൺ സാമുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഫഹദിൻ്റെ കയ്യിൽ സേഫാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഫഹദിനെ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരനും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സിനിമയുമായി എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഫഹദിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ പഞ്ചുവാലിറ്റി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു തരത്തിലും റിട്ടേർട്ട് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു തരും എത്ര ടേക്ക് പോകാനും പുള്ളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് എവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഉടുമൽപേട്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടുമൽപേട്ട പളനി പൊള്ളാച്ചി വാൽപ്പാറ ആതിരപ്പള്ളി ഫോറസ്റ്റ് എറണാകുളം ബാക്കി കുറെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു കാര്യം എല്ലാരെയും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ജോജുമാള ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി വേറെ തമിഴിലെ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാനിരുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ചെറിയ ഡേറ്റിൽ ചെറിയ ക്ലാഷ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിലാണ് ആ ക്യാരക്ടർ മകുടിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ജോജോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായി ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു കാര്യം ജോജോ അത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ നന്നായി ജോജോ ചെയ്തതിൻ്റെ അത്ര ചിലപ്പം നന്നാവില്ലായിരുന്നു മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അനിൽ നാരായണൻ അജിസി ലോകേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ എൻ്റെ കൈ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞത് അവർ ഒത്തിരി നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സാധാരണ സിനിമയിൽ കൂടുതലും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടില്ലാതെയാണോ തുടങ്ങുന്നത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണോ എങ്ങനെയാണ് അല്ല ആദ്യം സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു കഥ ഒന്ന് പറയും കഥ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കഥ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അതിനുശേഷം സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഫോമാറ്റാണ് സാധാരണ നിലവിലുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയ റൈറ്റേഴ്സ് വരുന്നവരെല്ലാവരും ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമുക്കും കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ടോ മൂവി നമ്മളത് എന്ത് എത്ര സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പം ഡയലോഗ്സ് മാറാറുണ്ട് ചിലപ്പം പല കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ അത് നമ്മൾ എത്ര ഫസ്റ്റ് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നാലും ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ചേഞ്ചസ് അത്യാവശ്യം വരാറുണ്ട് ഈ മണിരത്നം ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എന്റർടൈനർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ജോണറിലെ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതെ ജനങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ സാധാരണ പ്രേക്ഷകന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പടങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മണിരത്നത്തിന് ഒരു ഒരു ഡീപ്പ് മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം മണിയുടെ ലിയോർ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ മാറ്റുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പലരും പല തരത്തിലാണ് ആ ക്യാഷ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ചിങ് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് നായർ എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡയറക്ടർ ആയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച്
അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിസംബറിലൊക്കെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് പക്ഷെ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയി വരണം അതിങ്ങനെ പ്രോജക്ട് ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയോ ആ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കഥകൾ കേട്ട് ഇങ്ങനെ എഗ്രിമെന്റ് ഓരോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും പടങ്ങൾ മാറുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ കയറാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ആ ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി ഒന്നുമല്ല കാര്യം നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ വർക്കിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാ അത് ഫുള്ള് കാസ്റ്റിംഗ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോറി ഡിസ്കഷൻസ് ബാക്കി ലൊക്കേഷൻ ഹാൻഡിങ് അതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കോളും പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ നീലാണ് നീലിന്റെ കുഞ്ഞ പുള്ളി മങ്കിപ്പൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോപ്പോയിന്റെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു നീല് അത് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നീലിന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശാന്ത് പിള്ളയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് രണ്ട് സോങ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സോങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റഫീഖ് അഹമ്മദും ഒരു സോങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാറിൻ്റെ മകൻ ദിന്നാഥ് പുത്തഞ്ചേരിയാണ് ഇതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പ്രശാന്ത് പിള്ളയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനോജ് പിന്നെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിജു ചന്ദ്രൻ കോസ്റ്റ്യൂം അനിൽ ചമ്പൂര് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടെക്നിക്കൽ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇവരെയൊക്കെ അസംബ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണ് അല്ല ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെയ്ത പടങ്ങളിലൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ പല സിനിമകളിലും എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ആ സമയത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പടത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റും ഈ ഒരു ജോണറിലുള്ള സിനിമയാണ് ഒരു മാസ് എൻ്റർടൈനർ കമാൻഡ് അതെ അടുത്ത സിനിമ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്നൊരു പക്ക മാസ് ഫിലിം തന്നെയാണ് ലവ് സ്റ്റോറി പ്ലസ് മാസ് അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് വേറൊരു സിനിമ വേറൊരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഹീറോസ് ആണ് ഒരു പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കിട്ടി വരുന്ന മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിൻ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പാസിംഗ് ഔട്ട് വരെയാണ് സിനിമ ശരിക്കും പക്ക എൻ്റർടൈനർ തന്നെയാണ് കെപ്പ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് അക്കാഡമി ആർട്സ് സിനിമയെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ആർട്സ് സിനിമയെ കുറിച്ച് ആർട്സ് സിനിമയോട് വളരെ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും റെഡിയാക്കി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കമേർഷ്യൽ വയബിലിറ്റി കൊണ്ടാണോ ഒരു അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേർഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു മൂന്നാല് പടം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴേ കുറച്ച് സേഫ് ആകും പടം ആദ്യമേ നമ്മൾ ചടിക്കറി ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല ഞങ്ങളാദ്യമനൗസ്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവരുടെ മാരേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരാളെ മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് പലരെയും നോക്കി അങ്ങനെയാണ് നിവേദ തോമസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് റോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന പടം അതിന് മുന്നേ അവർ ചെയ്ത് ചാപ്പ
പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സീൻ മുതൽ അവസാനത്തെ സീൻ വരെ ഫഹദാണ് ഫഹദ് ഫാസൽ സിനിമ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും വന്ന് വന്ന് പോകുന്നവരാണ് കാര്യം ഈ ഫഹദിന്റെ ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഫുള്ള് അപ്പൊ ഈ ട്രാവലിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പോകുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം അതിൽ നിവേദിക്കും വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സീനിനകത്തെ നിവേദിക്കും ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒറ്റ ദിവസത്തെ കഥ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ബാക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലൈമാക്സിലാണ് ശരി അപ്പം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സിന് താങ്ക് യു